assalamu alaikum students today we are going to discuss about the new topic that is the branches of chemistry students in our previous lecture we have discussed about the chemistry its role in our daily life its merits and demerits let's recall what have we learned about chemistry स्टूडेंट्स हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में ये पढ़ा था कि जी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शंस की बात करती है दैट आर रिलेटेड टू मैटर और मैटर क्या था ये आप सभी लोग जानते हैं दैट मैटर इज एनी थिंग दैट इज मैथ एंड ऑक्यूपाइज स्पेस नाउ Let's start about the topic of the day that is branches of chemistry. Students, as we all know that there are basically eight branches of chemistry named as physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एट द एंड वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि रिलेशनशिप को डिस्कस करती है दैट इज बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन दैम स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्पोजिशन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्पोजिशन डिस्क्राइब करती है कि कोई भी सब्सटेंस किन आइटम से के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपेरेंस से रिलेटेड होते हैं लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट देयर कलर देयर साइज देयर शेप देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देयर डेंसिटी एट्सट्रा स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री में जो जो प्रॉपर्टीज डिस्कस होती हैं वो कौन कौन सी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करते हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियरली दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स इफ यू टॉक अबाउट दिस पार्ट दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम and the revolving particles are known as electrons nucleus contains protons as well as they contain neutrons students formation of molecules bhi physical chemistry mein discuss ki jati hai as you can see on the screen that how a molecule is formed हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं जब दो एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं अब चाहे वो एटम्स एक तरह के हों या डिफरेंट टाइप्स के हों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों के दोनों एटम्स जो कि कंबाइन हो रहे हैं वो दोनों ही हाइड्रोजन के आइटम्स हैं इसी तरह से अगर हम लोग वाटर की बात करें जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से उसकी कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था जो नो स्टूडेंट्स के वाटर का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन्स एंड वन ऑक्सीजन दे बोथ आर डिफरेंट आइटम्स बट स्टिल इट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं होमो एटोमिक एंड हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स होमो मीन्स सेम एटोमिक मीन्स ऑफ एटम so the molecules which are made up of same atoms or same type of atoms they are called as homo atomic molecules while the molecules which are made up of different type of atoms are known as heteroatomic molecules so students 
what have we learned that the molecule which we have learned in our previous classes are of two types homo atomic homo means same and hetero means different so homo atomic molecules are the molecules which are made up of same type of atoms homo means same while there are some other molecules which are made up of different type of atoms they are called as heteroatomic molecules for example if we talk about water it is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen so it is called heteroatomic molecule next property that is discussed in physical chemistry is about the behavior of gases liquids and solids students in your previous classes you have discussed about the states of matter there are basically three states of matter solid liquid and gases you have learned in your previous classes that these all the states of matter are different due to the different packing of particles jaisa ki aap log screen par dekh sakte hain ki solid ke particles mein spacing bahut kam hai or you can say there is negligible or no spacing between the particles of solid but if we compare the packing of the particles in liquid there is there is a bit space between the particles of liquid but in gas particles there is a lot of space sath hi inhi particles ki packing ki wajah se inki inka jo behavior hota hai wo different hota hai like if we talk about their different properties their conductivity or their density वो भी डिफरेंट होती है तो हम लोग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज डिस्कस्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर स्टूडेंट्स हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पर टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ चुके हैं जैसा कि बेटे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं और सॉलिड बाय हीटिंग चेंज हो जाते हैं इनटू द लिक्विड व्हेन लिक्विड आर फर्दर हीटेड दे अवेपोरेट और दे बॉयल एंड दे कन्वर्ट इनटू द गैस मतलब कि उनकी स्टेट चेंज हो जाती है जब हम गैस को कूल cool करते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं एंड व्हेन लिक्विड इज फर्दर कूल्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग तो हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पर दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री